Chào mừng quý vị đang cùng quay trở lại với phần cuối cùng của bản tin địa ốc ngày hôm nay. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa chỉ đạo các sở ngành chức năng tiến hành các công tác chuẩn bị để nhanh chóng thực hiện việc xây dựng khu trung tâm hành chính dự kiến sẽ khởi công vào đầu năm 2015. Để chuẩn bị cho việc xây dựng khu trung tâm hành chính, Ủy ban Nhân dân quận 1 sẽ tiến hành sửa chữa khối nhà A 255 Trần Hưng Đạo, làm trụ sở cho các cơ quan được di dời để xây dựng khu trung tâm hành chính. Sở quy hoạch kiến trúc sẽ đề xuất nội dung thiết kế đầu tư xây dựng hội trường của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố. Vừa qua, Ủy ban thành phố đã phê duyệt tổ chức thi tuyển phương án thiết kế quy hoạch tổng thể mặt bằng và thiết kế kiến trúc các công trình trung tâm hành chính, giới hạn bởi các trục đường Lê Thánh Tôn, Pasteur, Lý Tự Trọng, Đồng Khởi, quận 1. Dự kiến, công trình trung tâm hành chính thành phố Hồ Chí Minh sẽ có hai lớp. Lớp thứ nhất là trụ sở hiện hữu của Ủy ban Nhân dân thành phố được bảo tồn. Lớp thứ hai là phần kiến trúc phía sau công trình này, phân thành hai cấp tầng khác nhau. Tầng thấp là nơi làm việc của thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố và văn phòng Ủy ban. Tầng cao là nơi làm việc của các sở ngành. Sau tuần lễ Anh quốc tại Việt Nam diễn ra hồi cuối năm ngoái, đặc phái viên thương mại Anh tại khu vực Đông Dương, huân tước David Putnam đã vừa có chuyến công du đến Việt Nam vừa qua. Ngoài những mục tiêu như thúc đẩy hợp tác thương mại, giáo dục, ngoại giao giữa hai nước, huân tước còn gặp gỡ lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh để thảo luận về thỏa thuận hợp tác giữa Anh và Việt Nam nhằm phát triển khu vực thủ thiêm. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi riêng với huân tước David Putnam về chủ đề này. Thưa huân tước, tôi được biết ông sẽ có cuộc họp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phát triển khu vực thủ thiêm. Trước nay Anh và Việt Nam đã hợp tác trên nhiều lĩnh vực, nhưng về cơ sở hạ tầng thì chưa có nhiều. Phải chăng dự án thủ thiêm sẽ là một khởi đầu cho việc Anh đầu tư vào cơ sở hạ tầng tại Việt Nam? Đó còn hơn là đầu tư nữa. Cô có biết về Canary Wharf tại London hay không? Đó là một trung tâm thương mại lớn và thành công của chúng tôi, nhưng từng bị chiến tranh hủy hoại và bị bỏ hoang phế một thời gian dài. Tôi được biết nhiều lãnh đạo Việt Nam đã đến thăm và tỏ ra rất ấn tượng với Canary Wharf. Họ muốn xây dựng một trung tâm thương mại giống như vậy tại Thủ Thiêm. Chúng tôi ở đây để hỗ trợ Việt Nam trong việc lên kế hoạch cử các chuyên gia, các kỹ sư giỏi nhất của chúng tôi để phát triển khu vực này. Như vậy, anh đóng vai trò như thế nào trong dự án này? Anh sẽ chỉ là một cố vấn cho Việt Nam hay cũng sẽ đầu tư vốn vào dự án? Thực ra chúng tôi sẽ là một bên cố vấn và hỗ trợ cho Việt Nam. Chúng tôi biết cách làm sao cho dự án này thành công. Một khi các bạn có dự án hiệu quả, các bạn có thể kêu gọi đầu tư, có thể cho thuê đất và nguồn vốn sẽ đổ về. Như vậy, khu vực Thủ Thiêm sẽ phục vụ cho mục tiêu gì? Thủ Thiêm sẽ được xây dựng theo mô hình của trung tâm thương mại Canary Wharf của London. Chúng tôi muốn thu hút các nhà đầu tư, các công ty lớn trên thế giới đến Thủ Thiêm đặt trụ sở. Cơ bản Thủ Thiêm sẽ là một khu thương mại nhưng cũng sẽ có các trung tâm văn hóa. Vì phát triển khu vực Thủ Thiêm đã được lên kế hoạch từ lâu nhưng có nhiều khó khăn, chẳng hạn như nền đất không đủ chắc chắn để xây dựng các công trình lớn. Cho nên nếu muốn xây dựng ở đây thì chi phí sẽ rất cao. Vậy làm sao để giải quyết vấn đề đó? Hồi đó cũng có người nói khu vực tổ chức Olympic tại London bị ô nhiễm nặng, không có cách gì cải tạo được hết trong 13 năm tới. Nhưng rốt cuộc chúng tôi vẫn làm được và đã tổ chức thế vận hội thành công. Chúng tôi có những kỹ sư giỏi có thể đưa ra những giải pháp gia cố nền móng vững chắc nhất cho các khu vực đất mềm, chẳng hạn như đào móng xuống sâu hơn. Tôi nghĩ yếu tố kỹ thuật đó có thể giải quyết được, quan trọng là tạo nên giá trị cho khu vực này. Thưa ông, nhưng tại sao lại không phải là những khu vực khác có điều kiện thuận lợi hơn, bởi như thế thì chi phí sẽ thấp hơn? Thực ra, lãnh đạo Việt Nam đã sang Anh để tìm kiếm sự cố vấn trong việc phát triển khu vực này. Tôi tin là các nhà lãnh đạo Việt Nam có lý do để chọn khu vực này mà không phải khu vực khác. Vậy kinh phí xây dựng dự án này là từ nguồn nào, vốn ODA hay là FDI? Chắc chắn không phải là vốn ODA. Các chính trị gia như chúng tôi sẽ gặp rắc rối nếu sử dụng vốn ODA vào những dự án như thế này. Vốn FDI thì tôi không chắc lắm, phải chờ xem tình hình trong vài tháng nữa. Nhưng một điều chắc chắn là một nhóm các chuyên gia và kỹ sư của chúng tôi sẽ đến Việt Nam để hỗ trợ trong việc xây dựng. Vâng, xin cảm ơn ông đã tham gia cuộc trao đổi của chúng tôi. Kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi một số thông tin đáng chú ý về các chính sách, sự kiện và tình hình thị trường bất động sản trong tuần vừa qua.
Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin về thị trường bất động sản trong tuần vừa qua đã giúp chúng tôi khép lại bản tin địa ốc ngày hôm nay. Bích Nga xin được thay mặt những người thực hiện chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.